если пена уже застыла, то растворитель... Посмотрите этот образец. Это пистолетом Блять, не совсем одинаковый. 45 литров. У этого 65. Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Когда-то давно я делал ролик про установку акриловой ванны на пену, и очень было много вопросов. Я обещал сделать ролик про монтажную полиуретановую пену. Я не буду вдаваться в химические подробности, говорить о том, что пена состоит из двух компонентов со сложным названием и так далее. Я просто дам конкретные профессиональные советы от человека, который работает с пеной. Недавно мне на тест прислали монтажную пену фирма Баугуд я решил совместить тестирование и съемку ролика как любой отделочник я люблю оптимизировать рабочие процессы тут убьем двух зайцев во-первых, пена зря не пропадет, ну и сэкономлю время на организацию съемок. Прежде всего, какая бывает пена? Основное отличие – это то, что пена бывает под пистолет, так называемая профессиональная, и с клапаном, куда накручивается одноразовая трубочка. Этот вопрос разберем подробней. Сейчас я расскажу про основные отличия. Во-первых, для использования такой пены нужен пистолет. Пистолет, кстати, мне тоже прислали. Он выглядит так. Для того, чтобы одеть пену на пистолет, достаточно просто поставить пену в вертикальное положение и накрутить пистолет. Все. Как только она начала прокручиваться, баллон готов. Рабочее положение пистолета – это баллон вверх, так как газ находится вверху, и он вытесняет пену. Если вы выпустите газ в таком вот вертикальном положении, вот сейчас вот газ выходит, то просто пена останется в баллоне, а газ выйдет. И вы его выкинете на мусорку. Баллоны есть на разное количество литров. Например, здесь выход 65 литров, здесь выход... 45. Перед нанесением в течение 30 секунд надо потрясти баллон. От этого напрямую зависит количество выход пены. Предварительно для теста пены я соорудил стенд из остатков старой мебели. Перед нанесением пены поверхность обязательно нужно увлажнить, так как пена застывает за счет влаги из воздуха. Если вы увлажняете поверхность, то значительно увеличивается адгезия. У пистолета подача пены регулируется. Струю можно сделать больше или меньше. Сейчас я сделал маленькую подачу. Если открутить больше, то, соответственно, струя пены будет больше. Сейчас сравним расширение пены при различных способах нанесения – пистолетом и трубочкой. Эту ячейку я заполню при помощи профессионального пистолета. Далее использую баллон с трубочкой. Точно так же его встряхиваю в течение 30 секунд. И заполняю одну из ячеек снизу доверху. Через некоторое время мы посмотрим, как сильно расширится пена в ячейках и сравним. Обратите внимание, какая пена по плотности из трубки из бытового пистолета. И такая пена идет из пистолета. Она более воздушная, это более плотная, соответственно, степень расширения у нее гораздо больше. У этой степени расширения будет гораздо меньше. И теперь давайте посмотрим, сколько пены выйдет с этого баллона и сколько пены выйдет с бытового баллона. Да, у них литраж не совсем одинаковый, 45 литров. У этого 65 
Блин, у меня, короче, только 45 литров. Но сделаем поправку, что здесь литраж меньше. Увлажняю доски и начинаю наносить пену. Сначала буду использовать профессиональный пистолет. Видео нанесения я ускорил, чтобы не было слишком долго и вы не заскучали. В процессе встряхиваем баллон, тогда выйдет больше пены. Сейчас я переверну на другую сторону. Запеню еще с обратной стороны. Это пена бесконечная, у меня уже ячейки заканчиваются. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 14 ячеек заполнил. Ну все, уже остался один газ. Особенность профессиональной пены в том, что у нее получается гораздо больший объем, и она практически вся выходит из баллона. У меня здесь 7 с этой стороны, 7 с другой, и еще остатки я выдул на доску. А сейчас посмотрим, сколько получится бытовой пены. Ну и давайте здесь еще полосочку. Все, раз, два, тут чуть-чуть, и вот эта вот полоска, и баллона нет. Ну, с учетом, что здесь 45 литров, ну, еще, если было бы 65, скорее всего, получилось бы две. То есть, фактически, профессиональные пены больше в 3-4 раза, чем бытовой. Как менять пустой баллон? Ставите, открываете полностью, выдуваете весь воздух, весь газ. Закрываете, откручиваете баллон на мусорку и прикручиваете просто новый. Все, баллон готов. Есть такая интересная особенность. Если вы профессиональную пену выдуваете через пистолет, но... Надеваете трубку, удлинитель, то получается интересный эффект. Пена выходит гораздо плотнее, чем просто из пистолета. Из пистолета она выходит такая воздушная, а через трубку, блин, трубка отвалилась сейчас, а через трубку она похожа на бытовую становится, она более плотная. И смотрите, какая получается пена. Видите? Она выходит такая же плотная, как и с бытового баллона. Через трубочку. Соответственно, степень расширения у этой пены будет, блин, большая очень. 200, а то и 300 процентов. А теперь смотрите без трубочки. Видите? Пена воздушная.
Это с трубочкой, пена плотная. Это без трубочки, пена воздушная. Соответственно, у этой пены степень расширения будет большая, а у этой маленькая. А все дело всего лишь в удлинителе. Свою версию происходящего напишите в комментариях, как вы думаете, почему происходит такой эффект. Пена, которая наносится при помощи пистолета, она очень быстро твердеет. А вот эта вот пена, видите, из трубочки, она мягкая, хотя она носилась в одно и то же время. И степень расширения вот эта вот пена из трубки, насколько она больше вылазит. Это она еще не расширилась до конца. Вот можно сравнить. Две одинаковые полоски. Это из трубочки, это из пистолета. Из пистолета получается результат более предсказуемый, потому что пена не расширяется так сильно. А из трубочки у нее получается очень большая степень расширения. Вы запените, допустим, коробку дверную, она у вас просто ее разопрет и зажмет дверь. Тут дело не в пене. Как я уже показал на примере трубочки, да, то есть вы надеваете трубочку на пистолет, и у вас пена выходит плотная. Вот, посмотрите, посмотрите этот образец. Это пистолетом без удлинителя, без трубочки. Это я надел трубочку. То есть эффект получается точно такой же, как и у бытовой пены. Поэтому такое понятие, как пена профессиональная, не профессиональная. Понятно, что у пены есть характеристики. Она может быть зимняя, она может быть летняя, она может быть всесезонная, она может быть огнестойкая, повышенной плотности, не повышенной. Но если мы возьмем два одинаковых баллона пены, одна будет с трубкой, другая будет под профессиональный пистолет. Пена в баллонах будет одинаковая совершенно. Она будет по-разному наноситься. Через пистолет она будет наноситься воздушной, через трубку она будет наноситься плотной с высокой степенью расширения. Это я вам показал на эксперименте, надевая на пистолет удлинитель, трубку. Она получается точно такая же, как из, условно говоря, бытового баллона. Если вам надо запенить что-то под потолком, и вы не можете держать баллон в вертикальном положении, то есть два способа. Либо вы берете свежий баллон, когда давление газа максимальное, встряхиваете и запениваете боком. Тогда пена еще пойдет нормально. Либо используйте удлинитель. Трубочку можно взять и подлиннее. Если пена упала куда-то на стол, не надо ее сразу вытирать, а просто ждете, пока она затвердеет и отрываете. В таком случае ущерб от пены будет минимальный. Пена не липнет к полиэтилену, к тефлону, к силикону. В общем-то, поэтому и пистолет обработан тефлоном. Если мы полиэтилен, на полиэтилен нанесем пену, то она к нему не прилипнет. Прошло несколько часов. Вот, пожалуйста, даже следа не осталось. Если вы запениваете какое-то большое пространство, шов больше 10 сантиметров, то надо делать следующее. Для заполнения пустого пространства можно использовать более дешевые материалы, например, пенопласт, твердые или какие-то доски. Наносите первый слой пены, слегка увлажняете, закладываете пенопласт и... Заполняете сверху еще пеной. Если пеной нужно наполнить какой-то большой объем, то ее лучше наносить слоями по 5 сантиметров. То есть вы наносите слой пены. Ждете, чтобы она высохла. Брызгаете и после высыхания наносите следующий слой. Если вы нанесете очень много пены за раз, то она будет застывать несколько дней, потому что к внутренней части пены нет доступа воздуха. Существуют специальные смывки для пены, очиститель монтажной пены. Если пена свежая, то она таким очистителем очистится очень легко.
она растворяется очень легко. Если пена уже застыла, то растворитель на нее не действует, он ее не растворяет. А свежая пена моментально растворяется. Фактически это обычный ацетон. Я растворителем пользуюсь редко. Объясню почему. Потому что я не снимаю баллон с пистолета. Я снимаю, даже если он закончился, пена закончилась, то я все равно не снимаю. Или сразу накручиваю новый. В таком положении, даже если я пеной пользуюсь редко, ничего не происходит. У меня были случаи, когда баллон на пистолете был полгода. И потом просто встряхнул. Если газ не вышел, обычно всегда надо закрывать регулятор, то потом берете и обратно пените. Если пена свежая, то можно накрутить пистолет на очиститель и промыть пистолет. Пена боится солнечных лучей. Если вы запенили окно, то со стороны улицы обязательно нужно чем-то пену замазать. Иначе она вся просто рассыпется. Вот незащищенная пена, она просто рассыпается. Ее надо замазать. Какой можно сделать вывод? Все эти трубочки, лайфхаки, это все херня. Если у вас есть монтажный пистолет, то вы получаете отличный результат. Воздушную пену с маленькой степенью расширения. И предсказуемый результат. У вас не разопрет коробку, не погнет окна и не поднимет ванну. Если вы используете всякие трубочки, термоусадку, конусные, самопальные какие-то пистолеты, еще какую-то хрень, то, соответственно, вы получаете пену с высокой плотностью и с высокой степенью расширения. Поэтому и результат у вас будет не совсем предсказуемый. А вообще, качественная пена – это залог успеха, потому что она используется не только для монтажа окон и дверей, а повсеместно. В отделке она используется везде. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Кстати, о монтажной пене. Она успешно прошла тесты. Результат положительный. Know you've been a good friend And that's in the thick and thin